வணக்கம் நெருப்பு தமிழன் உண்மையை உறக்க சொல்வோம் சொல் அல்ல செயல் இன்னைக்கு வந்து இந்த நம்ம அழகிய நகரம் சிங்கப்பூர் ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர்ல இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து அறுபது கிலோமீட்டருக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகிய நகரமாக இருந்தாலும் தமிழர்களினுடைய ஒரு கூடாரம் இந்த தமிழர்களினுடைய ஒரு கூடாரம் தமிழர்களுடைய வரலாற்றை இன்றும் பறைசாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அழகிய நகரம் தான் சிங்கப்பூர் எங்களுடைய இங்க தமிழர்களுக்கு தமிழ் தேசிய மொழிக்கு இங்க வந்து முன் உதாரணம் தமிழர்களாகிய இந்த இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திர போராட்டத்திற்காக இந்த நாட்டில இருந்து போராடிய அனைத்து எங்களுடைய சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கும் இன்றும் முன்னுரிமை கொடுத்து இன்றும் சுதந்திர போ தமிழர்களை வந்து நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஒரு அழகிய ஒரு ஒரு நாடுதான் இன்னைக்கு வந்து சிங்கப்பூர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நாடுகள்ல வந்து இன்னைக்கு பொருளாதாரத்திலும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இயற்கை சுற்றுப்புற வளத்திலும் இன்னைக்கு வந்து மிக குறிய வட்டத்துக்குள்ள இருந்தாலும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலையை அடைந்த ஒரு நக ஒரு நாடு தான் சிங்கப்பூர் இந்த சிங்கப்பூர் வந்து எங்களுடைய தமிழ் இனத்திற்கும் தமிழகத்தில் தமிழகத்திற்கும் இன்றும் வந்து எங்களுக்கு வந்து பெயரை வந்து சேர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் இன்றும் தமிழ் இனத்திற்கென இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து தமிழர்களுடைய நிலை வந்து தமிழா நீ தமிழா என்று சொல்லும் பொழுது இன்னைக்கு தமிழ் தமிழர் தமிழக பத்திரிகைகளும் தமிழக ஊடகங்களும் இன்னைக்கு நீ தமிழனா நான் தமிழனா என்று கேள்வி கேட்கக்கூடிய அளவுகள் இருக்கும் பொழுது தமிழனே இங்கு முத முதலும் தமிழனே இங்கு முடிவும் இங்கு தேசிய மொழியே தமிழ் மொழி என்று இன்றும் எங்களுடைய ஐயா லீ கோணி காலத்தில் இருந்து இன்றும் நன்றி மறுவாது இருக்கக்கூடிய ஒரு எங்களுடைய தமிழர்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரம் தான் இந்த சிங்கப்பூர் நாங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் என்று சொல்வதுல வந்து நாங்க வந்து பெருமை அடைகின்றோம் தமிழர்கள் உலகம் முழுவதும் வாழ்வதற்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு சிங்கப்பூர் ஒரு நகரமாகும் இந்த அழகிய நகரத்துல வந்து இன்னைக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து பலவிதமான ஒரு திருட்டு சம்பவங்கள் வந்து அதிகமா நடந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து திருட்டு சம்பவங்கள் வந்து எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா நகரங்களிலும் கிட்டத்தட்ட வந்து இது வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு சமூ இந்த இந்த சமூகத்திற்கு ஏதாவது கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு நபர்கள் தான் வந்து இந்த இதை வந்து செய்யறாங்க இது வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த சமூகத்திற்கு கேடு விளைவிப்பதற்கு தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு தொடர்ந்து வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு கட்டுமான தொழிலுக்காக வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கட்டி ஒரு நபர் போகணுமா சிங்கப்பூருக்கு அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி தான் அந்த கேள்வியை வந்து நீங்க வந்து எல்லாருமே நம்ம கேள்வியை முன் வச்சுக்கணும் பதினெட்டு வயசு யாரு பூர்த்தி அடைந்திருந்தாலும் அவர்கள் வந்து சிங்கப்பூருக்கு செல்லலாம் இந்த கட்டுமான தொழிலுக்கு இந்த கட்டுமான தொழில் வந்து இது வந்து அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் இது வந்து ஸ்கில்டுல வராது அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ல தான் வரும் இந்த அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் வந்து யார் வேணாலும் போகலாம் பதினெட்டு வயசு முடிந்து பாஸ்போர்ட் வச்சிருந்தா ஆணோ பெண்ணோ போகலாம் இதுல எந்த விதமான ஒரு உங்களுக்கு ஒரு தடையும் கிடையாது இதுல வந்து நேரடியா நீங்க போகலாம் ஆனா ஒரு காலகட்டங்களை விட இன்றைய காலகட்டங்கள்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு காலகட்டங்கள்ல மிக குறைந்த அளவு தொகைகள் கட்டிக்கிட்டு கட்டி கொண்டு செல்லும் பொழுது அந்த தொகைக்காக நீங்க வந்து அதிகமான ஒரு வருமானங்கள் ஈட்டிய காலம் அது ஒரு கனா காலம் ஆனா இன்றைய காலகட்டங்கள்ல காலங்கள் கலிகாலமாக மாறிவிட்டது இன்னைக்கு வந்து உங்களை வந்து முழுவதுமாக இன்னைக்கு வந்து வச்சு செஞ்சு செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வந்து ஏஜென்ட்கள் இந்த ஏஜென்ட்கள் வந்து என்னென்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு நபரை வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல இருந்து கிராமத்துக்குள்ள இருந்து ஒரு நபரை எடுக்கணும் அப்படின்னா கிராமத்துல ஒரு ஏஜென்ட் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நகரத்துல திருச்சியிலயோ மதுரையிலயோ இல்ல சென்னையில வந்து ஒரு ஏஜென்ட் அதே மாதிரி ஒரு நார்த் இந்தியா நார்த் இந்தியாவில ஒரு ஏஜென்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏசியா கண்ட்ரி உள்ள எங்கேயாவது சிங்கப்பூர்ல ஒரு ஏஜென்ட் இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க கூட டைப்பப் பண்ணி சைனாவிலயோ இல்லைன்னா ஹாங்காங்கிலயோ ஒரு ஏஜென்ட் இருப்பாங்க அப்ப சராசரியா வந்து ஐந்து குறைந்தது வந்து ஒரு அஞ்சு நபர்களை வைத்துதான் இன்னைக்கு இந்த தொழில் வந்து செய்யப்படுது இந்த தொழில் வந்து ஐந்து நபர்களை வச்சு செய்யப்படும் பொழுது சராசரியா வந்து ஒரு நபருக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் சராசரியா அந்த ஐந்து நபருக்கு வந்து ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு இதுல வந்து தலைமை பொறுப்புல இருக்கவங்க யாரு தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு நபருக்கு கேட்கலாம் அப்ப குறைந்தது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வச்சு ஒரு நபர் செய்யும் பொழுது அப்ப எந்த அளவுக்கு போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அஞ்சு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கட்டி கிட்டத்தட்ட வந்து ஸ்கில்டு என்று அழைக்கப்படுங்க இந்த கம்பி கட்டுறதுக்காக நீங்க சென்னையில போய் கஷ்டப்பட்டு கட்டி அதன் பிறகு நீங்க வந்து அதை கட்டி முடிச்சு ஒரு ஒன்னே முக்கால் லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ நீங்க கட்டி அதை கட்டி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க இன்னொரு கம்பெனிக்கு போறதுக்காக அந்த ஏஜென்சிஸ்க்கு வந்து நீங்க வந்து அந்த என்ன அமௌண்ட்டோ அந்த
லோ அமௌண்ட் ஆஃப் லெவி அந்த லோ அமௌண்ட் ஆஃப் லெவி இருக்கிறதுனால புதுசா இருக்கக்கூடிய நபர்களை வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க அது எடுக்கிறப்ப நீங்க வந்து குறைந்தது வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் செலவு பண்ணி அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் இல்ல நாலு லட்சமே நீங்க செலவு பண்ணி போனீங்கனாலும் அந்த கம்பெனி என்ன செய்யுதுன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ வந்து வச்சுக்கிட்டு அதன் பிறகு கரெக்டா வந்து உங்களை வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு உள்ள உங்ககிட்ட வாங்கின அந்த நாலுல இருந்து ஆறு லட்சம் ரூபாய் திருப்பி இதே உங்களுக்கு சம்பளமா கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களை கேன்சல் பண்ணி விட்டு திருப்பி உங்களுக்கு ரெனிவல்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணாம அனுப்பிச்சிருவாங்க அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதுல வந்து நம்ம ஆளுங்க போற ஆள் நபர்கள் வந்து இதுல உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு நீங்க எப்படி செயல்படுறீங்க அப்படிங்கிறது இருக்கு நீங்க யாரையும் பேசக்கூடாது நீங்க அடிமையா இருக்கணும் அது போன்ற ஒரு சில இதெல்லாம் நீங்க அந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா உங்களால வந்து அந்த ஒரு வருஷம் போக போக முடியும் இதையும் நம்ம வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாதான் வைக்கணும் அப்ப இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மள நாங்க இது இதெல்லாம் நமக்காகவே பாதைகள் உருவாக்கப்படுகின்றது இந்த மனிதர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்னைக்கு வந்து நீ தமிழனா நான் தமிழனான்னு கேள்வி கேட்கறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதிகமாக இன்று உலகம் முழுவதும் ஏமாற்றுவதில் முதலிடம் படைத்துக் கொண்டிருப்பது நம்ம கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களும் என்பது நூத்துக்கு ஆயிரம் சதவீதம் உண்மை நீங்களும் தமிழன்தான் நானும் தமிழன்தான் ஏமாத்துறவனும் தமிழன்தான் ஏமாறவனும் தமிழன்தான் ஆனா இது வந்து தொடர்ந்து வந்து இன்னைக்கு கிராமத்துல ஒரு ஏஜென்ட் நகரத்துல ஒரு ஏஜென்ட் வேற ஒரு நாட்டு ஒரு ஏஜென்ட் இன்னொரு நாட்டு ஒரு ஏஜென்ட் ஐந்து கைகள் மாறும் பொழுது இந்த தொகையில் வந்து அதிகமாகுது அதே மாதிரி இந்த ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு இந்த ஒரு வருஷம் இந்த ஒர்க் பர்மிட் காலம் அதாவது இந்த ஒர்க் பர்மிட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் இருக்கு முடிஞ்ச உடனே உங்களை திருப்பி அனுப்பிச்சிடுறாங்க திருப்பி கிடைக்காது திருப்பி நீங்க வேற ஒரு கம்பெனிக்கு போறப்ப மறுபடியும் நீங்க வந்து குறைந்தது ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கட்டி போகணும் அந்த ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் தான் திருப்பி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இதுதான் நடக்கும் சராசரியா ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு பதினெட்டு வெள்ளி சம்பளம் கொடுத்தா பதினெட்டு வெள்ளி இன்னைக்கு ஐம்பது ரூபா வைக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டு ரூபா வைக்கலாம் அது என்ன ஆகுது அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு வந்து எல்லா கம்பெனிலையும் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் டைம் வேலை கொடுக்கறது இல்ல கொடுக்கறது இல்ல கிடைக்காது அப்ப சராசரியா நீங்க வந்து ஒரு பதினெட்டாயிரம் ரூபாயில இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் நீங்க சம்பாதிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய உங்களுக்கு தங்குறதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க கொடுப்பாங்களே தவிர உங்களுடைய சாப்பாடு உங்களுடைய தேவைகள் உங்களுடைய சொந்த தேவைகள் உங்களுடைய நீங்க வந்து அலைபேசி பயன்படுத்துறது நீங்க வந்து சமூக வலைதளங்கள் இன்டர்நெட் பயன்படுத்துறது இது எல்லாமே உங்களை சேர்ந்தது அப்ப இதெல்லாம் எவ்வளவு மிஞ்சும் அப்படின்னா ஒரு பத்து ரூபா மிஞ்சுது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் பத்து ரூபா மிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்கினா அதுக்கு வந்து ஸ்பீடு இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல நீங்க லோ லோ மார்ஜினோட இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கணக்கு என்னாச்சு அதை யாரும் இங்க கணக்கு பண்றது இல்ல இன்னைக்கு வீட்டுல வந்து எவனாவது ஒருத்தர் இருந்தானா அவனை வெளிநாட்டுக்கு ஏத்தனும் இல்ல வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விடணும்னு கவனங்களா இருக்குமே தவிர நம்ம யாருமே அங்க போனா நம்ம வந்து என்ன எவ்வளவு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கேள்விக்குறிதான் அதனால கட்டுமான தொழிலாளர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர் இது வந்து அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப நாணயமாகவும் நேர்மையாகவும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது ஆனா இதை யார் ஏமாத்துறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கக்கூடிய கையவர்கள் தான் இதை ஏம் இந்த ஏமாற்றுவதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்து திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு பத்து பேர்கிட்ட வந்து ஆளுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் வாங்கினா கிட்டத்தட்ட அது எவ்வளவு ஆச்சு பத்து நபருக்கு அந்த தொகையை வைத்து ஒரு கம்பெனியை திறந்து அவர்களுக்கு அதுல பாதி சம்பளத்தை கொடுத்துட்டு அதுலயும் கேன்சல் பண்ணி விட்டு அந்த ஒரு வருஷ காலத்துக்குள்ளேயும் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க இதுவும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதுவும் இங்க சிங்கப்பூர்ல தான் நடக்குது ஆனா முதல்ல தயவு செய்து இந்த கட்டுமான தொழிலாளர்கள் நான் சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறேன் அப்படின்னு பெருமை பேசுறதுக்கும் என்னுடைய உறவுகளா இருக்கட்டும் என்னுடைய அண்ணன் தம்பியா இருக்கட்டும் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே சிங்கப்பூர்ல தான் இருக்கிறோம் இது வந்து பல பலருக்கு எதிரான ஒரு கருத்துக்கள் தான் ஆனால் உண்மை ஏன்னா ஒவ்வொருவனும் பாதிக்கப்பட்டு நான் இன்னைக்கு இந்த பாதிப்புகள் அடைந்தேன் அப்படின்னா அது மற்றவர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கும் பொழுது அவர்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு முக்கிய மிக முக்கிய ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஆனா அதை யாரும் இங்க செய்யறது இல்ல அதனால நாம கடந்த பாதைகளை நல்லதோ கெட்டதோ அந்த நல்லதை வந்து சமுதாயத்திற்கு எடுத்து கூறுவோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு நோக்கம் இதுதான் என்னுடைய செயல்பாடும் என்னுடைய பணியும் கூட இதுல வந்து எதிர்ப்புகள் இருக்கலாம் இதற்கு மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கலாம் அதை பற்றி நான் கவலைப்பட போறது இல்லை என்னைக்கு ஒருத்தர் சமுதாயத்திற்கு வந்து இவ்வளவு விதமான எதிர்ப்புகளை சந்திக்கிறவனா அவன் உயிருக்கு எவனும் பயந்தவனும் அல்ல தமிழன் அடி அஞ்சுவதும் அடிபணுவதும் அவனுடைய
இத வந்து நீங்க அந்த கட்டுமான தொழிலாளர்கள் நீங்க இவ்வளவு பணம் கட்டி அங்க போய் நீங்க பயனடைறது இல்ல இன்னும் ஒரே ஒரு உண்மை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு வெளிநாடுகளுக்கு நாங்க போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து இது என்னையும் உட்பட சேர்த்து நாங்க அங்க போனோம்னா மது மாதம் இருந்தாலும் பொம்பள வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு உணர்வுகளுக்கும் நாங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வெளிநாட்டுல வாழக்கூடியவர்கள் நாங்க அடிமையாயிட்டோம் இது வந்து நூத்துக்கு ஆயிரம் சதவீதம் உண்மை உண்மையை வந்து இதுல வந்து யாரும் மறுக்க முடியாது இது ஒரு காரணமாக வெளிநாட்டுக்கு போனா பொண்டாட்டி புள்ள தொந்தரவு இல்லாம அங்க எப்படியாவது ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தொடருது தயவு செய்ய இதற்காகவும் எங்களை போன்ற ஒரு சில நபர்கள் வந்து போய்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதனால இந்த ஒரு இதையும் இந்த ஒரு காரணங்கள் கூட அடங்குது தயவு செய்து நாம இவ்வளவு பணத்தை கொடுத்து ஒரு நாட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நமக்கு தேவையா அப்படின்பது நீங்க யோசிக்கணும் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் அங்க போய் நீங்க போய் அந்த எல்லா இன்னைக்கு ரோட்டு வேலைகளா இருக்கட்டும் காட்டு வேலைகளா இருக்கட்டும் வெற்ற வேலையா இருக்கட்டும் குத்திர வேலையா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு வந்து கட்டட வேலையாக இருக்கட்டும் கட்டடங்களை உடைக்கிற வேலையாக இருக்கட்டும் இவ்வளவு கடினமான ஒரு வேலைகளை நீங்க செய்யறீங்க அங்க போய் செஞ்சு அஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டி செஞ்சு செய்யறதுக்கு சராசரியாக இன்னைக்கு வந்து ஊர்ல வந்து இன்னைக்கு ஒரு கொத்தனாருக்கு வந்து எட்டு எட்டு நூறு ரூபா சம்பளம் கிட்டத்தட்ட வந்தா கொத்தனாரும் சித்து சித்தாலும் எப்பவுமே ஜாயின் பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கான வாழ்க்கை காலையில இருந்து அவங்களுக்கு மாலை வரைக்கும் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான தேநீரா இருக்கட்டும் மற்ற விதமான பலகார வகைகளா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இங்கே கிடைக்குது இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ஏன் அங்க போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி சராசரியாக இங்கே நீங்க குடிக்காம இங்கேயே நீங்க நல்ல ஒரு ஒழுக்கமாக இருந்தா நம்ம ஊர்லயே வந்து சராசரியாக பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சராசரியா சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அதை வந்து நம்மளால முடியல ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு விதமான மாயை உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் வெளிநாடுகளுக்கு போனா பல விதமான பெண்களை பார்க்கலாம் மது இருந்தலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலயும் போயிட்டு இருக்கிறோம் தயவு செய்து உணர்வும் உணர்ந்து செயல்படும் அதுதான் வந்து இது வந்து உங்களெல்லாம் சொல்லணும் நான் மட்டும் ஒழுக்கமானவன் அப்படிங்கிறதுக்கு இல்ல இது வெளிநாடுகள் வாழ்கின்ற அனைவரும் செய்யக்கூடிய தவறுகள் அதில் ஒரு சிலர் வந்து அப்பாற்பட்டு இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ப பத்து சதவீத மக்கள் இருக்கலாம் அதை பத்தி நான் குறை சொல்ல வரல இது பொதுவாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதை வந்து நம்ம எல்லாம் தடுக்கணும் தயவு செய்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய உறவுகள் நீங்க வந்து சொந்தக்காரங்க எதிரிகள் தயவு செய்து நல்ல முறைகளில் பயனடையுங்கள் இது போன்ற கட்டணங்கள் வந்து நீங்க கட்டி அங்க ஏமாற்றப்பட ஏமா தொடர்ந்து நம்ம ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அனைத்து இந்த கம்பெனி இருக்கு இல்ல கம்பெனி இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய விதமான தேவைகள் வந்து அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை தயவு செய்து யாரும் இது மாதிரி என்ற ஒரு இதுக்கு வந்து இவ்வளவு பணங்கள் நீங்க கட்டி போகணுமாங்க ஒரு கேள்விக்குறி வேண்டாம் அந்த பணத்தை நீங்க எப்பவுமே சம்பாதிக்க முடியாது சிங்கப்பூரில் சம்பாதித்த காலங்கள் முடிந்தது அது முடிந்தது பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு முடிந்தது தற்பொழுது சிங்கப்பூர்ல இருப்பவங்க நல்ல ஒரு அந்த அந்த நிறுவனங்கள்ல நல்ல ஒரு கம்பெனிகள்ல அவங்க வந்து ஒரு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறதுனால அவர்கள் அந்த பழைய இடத்தை வந்து தக்க வச்சு அந்த சம்பளங்களை அவங்க வந்து இது வரைக்கும் வாங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மையை தவிர புதுசா போறவங்க நபர்கள் வந்து போனோம்னா நாங்க சம்பாதிச்சுட்டோம் வச்சுட்டோம் நாங்க அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கட்டிட்டோம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமான பொய் தயவு செய்து இப்ப நான் சிங்கப்பூர் பத்தி நாளைக்கு வந்து இந்த எஸ் பாசனா என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாசனா என்ன அப்படிங்கறத நாளைக்கு பதிவுல சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து இந்த கட்டுமான தொழிலாளர்கள் வந்து அதிகமாக நீங்க அங்க போய் காட்டுலையும் மேட்டுலையும் வெயிலையும் மலையிலையும் உழைச்சு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு சாதாரணமா வந்து ஒரு டீ வாங்கி குடிச்சோம்னா அதுக்கு ஐம்பது ரூபா ஆகுது குடிப்போமா வேண்டாமா ரெண்டு தோசை வாங்கி சாப்பிட்டோம்னா நூறு ரூபா நூத்தம்பது ரூபா செலவாகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க இவ்வளவு கணக்கு பாக்குற நீங்க அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா நம்ம கட்டுறமே அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம வட்டி வருது அப்ப இதனுடைய கணக்கு பண்றப்ப அங்க போனா என்ன மிஞ்சும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் வந்து நம்ம வந்து நமக்கு நம்ம கேட்கறது இல்லை நம்மளுடைய சுற்றுப்புறமும் வெளிநாட்டுக்கு போனாதான் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணமும் இருக்கு இந்த எண்ணங்கள் வந்து மாற்றப்பட வேண்டும் என்ன என்னுடைய ஒரே ஒரு கருத்து என்னன்னா உள்ளூர்களில் வந்து இன்னைக்கு வந்து சம்பாதிப்பவர் சம்பாதிக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான பொரு பொருளாதாரமோ அனைத்து விதம் வாய்ப்புகளும் இருக்கு நானும் இப்ப என்னை போன்ற நபர்களுக்கெல்லாம் அந்த உள்ளூர்களில் நாங்கள்லாம் பயணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறமையானவர்கள் அல்லங்கிறதுக்கு தான் வெளிநாடுகளுக்கு ஓடுறோம் ஆனா இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய கட்டி நீங்க வெளிநாட்டுக்கு போகணுங்கிறது நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்க கூடாது தயவு செய்து நீங்க உணருங்கள் நீங்க போனீங்கனாலும் எத்தனை குட்டிக்கரணம் அடிச்சீங்கனாலும் நூத்துல ஒரு ரெண்டு சதவீதம் பேர் கூட சம்பாதிச்சதா சரித்திரம் இல்லை எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய க கருத்து கணிப்பு அது மாதிரி நம்மளுடைய அலசி ஆராய்
அப்படிங்கிறது என்னுடைய பதிவு அல்ல இதுதான் விழிப்புணர்வு இதன் மேல நான் தான் பணம் கட்டுறேன் நான் தான் கஷ்டப்படுவேன் அது அவர்கள் அவர்களுடைய சொந்த விஷயம் அதுல நம்ம தலையிட முடியாது கருத்துக்களை நாம் சொல்வோம் இது தனிப்பட்ட ஒரு உரிமை அதனால நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் தயவு செய்து தொடர்ந்து பயனடைய வேண்டும் இன்னைக்கு ஊர்கள்ல கிராமங்கள்ல இருந்து நகரங்கள்ல இருந்து வேற வேற நாடுகள்ல இருந்து ஐந்து விதமான ஏஜென்ட்கள் வந்து உங்களை கொத்தி பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இது இதுவும் ஒரு இனப்படுகொலை இனப்படுகொலை தான் ஒரு தமிழன் இன்னொரு தமிழனை கொன்று கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு தமிழன் இன்னொரு தமிழனை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்றான் இது நடக்குது நம்மளை ஏமாத்துறவன் வேற ஆள் இல்ல நம்மளுடைய கிராமத்துல இருக்கணும் நம்மளை ஏமாத்திட்டு இருக்கான் இது இது உண்மை இது உண்மை உண்மையும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதுக்கு பலவிதம் பலவிதமான எதிர்ப்புகள் வரலாம் அதை நாம பாத்துக்கலாம் அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட போறது இல்ல இருப்பினும் தயவு செய்து இளைஞர்கள் தயவு செய்து வெளிநாடு வெளிநாடு மோகம் என்று கூறி ஏமாறாதீர்கள் ஏமாந்து தயவு செய்து நடுத்தருவில் நிற்காதீர்கள் நாம் நடுத்தருவில் நிற்பது மட்டுமல்லாமல் நமது குடும்பமே தற்கொலை தற்கொலை முயற்சிக்கு ஈடுபடுவது போன்ற நிறைய விதமான செய்திகள் வந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதை தவிர்ப்போம் நன்றி நெருப்பு தமிழர்